இன்னைக்குள்ள வீடியோல கேஸ்வானந்த பாரதி வெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இந்த கேஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஹே பிரிவான் வெல்கம் டு பிரீத்திலா இந்த கேஸ் தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ரீசன் இந்த கேஸ்ல தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர் என்ன நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் கொண்டுட்டு வந்திருப்பாங்க இந்த ஜட்மெண்ட் பார்த்தோம்னா மோர் தென் செவன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கும் யா ஒன் ஆஃப் த லென்த்தியஸ்ட் ஜட்மெண்ட்ஸ் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸ்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு ப்ரொவிஷனை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்னு ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் இன்னொன்னு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் ஜுடிஷியல் ரிவியூ பத்தி சொல்லும் ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது பார்லிமெண்ட் பவர் டு அமெண்ட் த கான்ஸ்டியூஷன் இந்த பவரை யூஸ் பண்ணி பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த அமெண்ட்மெண்ட்னாலும் கொண்டுட்டு வரலாம் இப்போ பார்லிமெண்ட் கொண்டுட்டு வர லாஸ் ஏதாவது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ணுச்சுன்னு சொன்னா அந்த பர்டிகுலர் லாவை அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு சொல்ற பவர் தான் ஆர்டிகல் தேர்ட்டீன் இந்த பவர் வெஸ்ட் வித் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ இந்த சைட்ல பார்த்தோம்னா ஜுடிஷியரி இந்த சைட்ல பார்த்தோம்னா பார்லிமெண்ட் இவங்க மக்களால் ஓட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணப்பட்டவங்க இவங்க மக்களுக்கு அப்படி லாஸ் எனக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா இவங்க எனக்ட் பண்ற லாஸ் எல்லா டைமும் மக்களுக்கு சரியா இருக்கிறது இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம லேண்ட் லாஸ் எடுத்துக்கலாம் லேண்ட் ரிஃபர்மேஷன் பண்றதுக்கு அப்படி பார்லிமெண்ட் நிறைய லேண்ட் லாஸ் கொண்டுட்டு வந்தாங்க இது மூலமா பிரைவேட் பர்சனோடைய லேண்ட் எல்லாம் நிறைய கவர்மெண்ட் வாங்கினாங்க ஸோ இது மூலமா அந்த பிரைவேட் பர்சனோடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் ஆயிடுச்சுல ஸோ அவங்க டைரெக்டா சுப்ரீம் கோர்ட் அப்ரோச் பண்ணாங்க நான் இந்திய நாட்டோட சிட்டிசன் எனக்கு கான்ஸ்டியூஷன் நிறைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தந்திருக்காங்க பட் கவர்மெண்ட் அவங்க இஷ்டத்துக்கு லாஸ் கொண்டுட்டு வந்து என்னுடைய லேண்டை புடுங்கிக்கிறாங்க ஸோ இதனால என்னுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு அவங்க கோர்ட் கிட்ட போறாங்க ஸோ கோர்ட் உடனே என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கும் நீங்க ஏன் இந்த மாதிரி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு பார்லிமெண்ட் என்ன சொல்றாங்க நம்ம இப்போ வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்ல இருக்கோம் இங்க எல்லா மக்களுடைய வெல்ஃபேருமே இம்பார்ட்டன்ட் எங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த லேண்ட் லாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னு சொன்னா லேண்ட் எல்லாம் அன்னிவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஒரு சைட்ல பார்த்தோம்னா லேண்டை கல்டிவேட்டே செய்ய மாட்டாங்க ஆனா அவங்க கையில நிறைய லேண்ட் இருக்கு இன்னொரு சைட்ல பார்த்தோம்னா லேண்டை கல்டிவேட் பண்றது அவங்களா தான் இருப்பாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட எந்த லேண்ட் ஓனர்ஷிப்புமே இருக்காது இந்த டைம்ல கொண்டுட்டு வந்த கான்செப்ட் தான் உள்பவனுக்கு நிலம் சொந்தம் அதாவது லேண்டை யார் கல்டிவேட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அந்த லேண்டோட ஓனர்ஷிப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த கான்செப்ட் இதெல்லாம் லேண்ட் ரிஃபர்மேஷன் கொண்டுட்டு வந்ததுனால உருவான கான்செப்ட் ஸோ கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி லேண்டை யார் கல்டிவேட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கே நிறைய லேண்ட் ஓனர்ஷிப் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி நாங்க இந்த லேண்ட் ரிஃபர்மேஷன் எல்லாம் கொண்டுட்டு வரோம் ஸோ இதனால சில இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் ஆக சான்சஸ் இருக்குதா இருந்தாலும் நாங்க இதை செஞ்சே ஆகணும் சில பேருடைய கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் சரி நிறைய பேருக்கு வெல்ஃபேர் கிடைக்கணும்னு சொன்னா நாங்க இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சைட்ல இருந்து சொல்லிடுவாங்க அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் முன்னாடி கொஸ்டின் வருது பார்லிமெண்ட் நினைச்சோம்னு சொன்னா எவ்வளவு அமெண்ட்மெண்ட்னாலும் செஞ்சுக்கலாமா எந்த அமெண்ட்மெண்ட்னாலும் அவங்களுக்கு கொண்டுட்டு வந்துக்கலாமா எந்த லாஸையும் அவங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாமா அவங்களுடைய அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கு எந்த லிமிடேஷனும் கிடையாதா இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஜுடிஷியரி முன்னாடி வருது இப்படி ரெண்டு பேத்துக்கும் சண்டை வரும்போது ஜுடிஷியரி பெருசா இல்ல பார்லிமெண்ட் பெருசா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடுது இந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லாம் ஆன்சர் சொல்றதுக்கு கொண்டுட்டு வரப்பட்டது தான் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரேன் இது கொண்டுட்டு வரப்பட்ட கேஸ் தான் கேஸ்வானந்த பாரதி வெஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா இத பத்தி நம்ம பாப்போம் சுவாமி ஸ்ரீ கேஸ்வானந்த பாரதி
இவர் சீனியர் ஹெட் ஆஃப் இந்த மட் அப்படின்னா அது ஒரு ரிலீஜியஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மாதிரி ஸோ இந்த மட்டில் நிறைய லேண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க நிறைய லேண்ட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த டைம் கேரளா கவர்மெண்ட் ரெண்டு லாஸ் கொண்டுட்டு வராங்க அதாவது இந்த லாஸ்ட்ல ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டுட்டு வராங்க ஒன் இந்த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் இன்னொன்னு இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் இதுல கொண்டுட்டு வரப்பட்ட இந்த ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் மூலமா இவங்க ஹோல்ட் பண்ணியிருந்த அவ்வளோ லேண்ட்ஸுமே கவர்மெண்ட் எடுத்துக்குது இதோடைய எல்லா அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் கவர்மெண்ட் கிட்ட போயிருது அதை தான் இவர் இந்த கேஸ்ல சேலஞ்ச் பண்றாரு எப்படி சொல்ல வராருன்னா அவருடைய ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ரைட் வயலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாரு ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது ஸோ என்னுடைய இந்த ரைட் வயலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேஸ் ஃபைல் பண்றாரு ஆனா இதுக்குள்ளே நம்ம இன்னும் போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேஸை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு அது கோலக்நாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் ஸோ இப்போ இந்த கேஸை பத்தி பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த கேஸோடைய கண்டினியூஷன் தான் அந்த கேஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த கேஸ்ல கோர்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு தான் அந்த கேஸ்குள்ளே நம்ம போறதுக்கு முடியும் ஸோ கோலக்நாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ்ல கோர்ட் சொல்லியிருப்பாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ பார்லிமெண்ட் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது லா இருக்குல்ல இந்த டேர்ம் டிஃபைன் அண்டர் ஆர்டிகிள் தேர்ட்டீன் கிளாஸ் த்ரீ சப் கிளாஸ் ஏ இதுல லா அப்படின்றது எதெல்லாம் சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த கேஸ்ல சொல்றாங்க லா அப்படின்றது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டையும் சேர்க்கும் ஸோ பார்லிமெண்ட் ஏதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டுட்டு வந்து அது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டை இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா ஜுடிஷியரி கண்டிப்பா அதை ரிவியூ பண்ணும் அண்ட் அது உண்மையிலே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வயலேட் பண்ணும் போது கண்டிப்பா அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் கூட அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுனால பார்லிமெண்ட் இதுல சொன்னது எல்லாத்தையும் ஓவர் ரூல் பண்றதுக்காண்டி சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டுட்டு வராங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் என்னதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் 1971. இது மூலமா ஆர்டிகிள் தேர்ட்டீன்ல புது கிளாஸ் இன்சர்ட் பண்றாங்க கிளாஸ் ஃபோர் இதுல சொல்றாங்க பார்லிமெண்ட் நினைச்சேன்னு சொன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த அமெண்ட்மெண்ட்னாலும் கொண்டுட்டு வரலாம் அதை ஜுடிஷியரி ரிவியூ பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அண்ட் சப்ஜிக்வெண்டா இதுக்கு ரிலேட்டடா ஆர்டிகிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்ல இன்னொரு கிளாஸ் இன்சர்ட் பண்றாங்க அண்ட் இதுலயும் இதுதான் சொல்றாங்க ஜுடிஷியரி பார்லிமெண்ட்குள்ள லா அமெண்டிங் பவர்ல அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ற பவர்க்குள்ள இன்டர்பியர் ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அண்ட் இது கூட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க போத் இந்த இயர் நைன்டீன் செவன்டி டூ அப்புறம் லேண்ட் லாஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இதை எல்லாத்தையும் நைன்த் ஷெடியூல்ல இன்சர்ட் பண்றாங்க இப்படி அவங்க இன்சர்ட் பண்றதோட காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டான்னு சொன்னா ஜுடிஷியரி அதை ரிவியூ பண்ண கூடாது ஜுடிஷியரி அதுக்கு கீழே இருக்கிற லாஸ் எதையும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் வயலேட் பண்ணுதா வயலேட் பண்ணலையா இந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு செய்யக்கூடாதுன்னு தான் இப்படி செய்யறாங்க இப்ப பார்த்தோம்னு சொன்னா கோலக்நாத் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பஞ்சாப் கேஸ் டிசைடட் இன் த இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் இதுல லெவன் ஜட்ஜஸ் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ கேஸ்வானந்த பாரதி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா கேஸ்குள்ள பாக்கலாம் ஸோ இந்த கேஸ்ல கேஸ்வானந்த பாரதி எதை சேலஞ்ச் பண்ணாருன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இல்ல இந்த கேஸ்ல கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கோர்ட் இந்த கேஸ்ல பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க இது 
இது மூலமா கோர்ட் நிறைய விஷயங்களே சொல்றாங்க இதெல்லாம் பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் பார்லிமெண்ட் இந்த விஷயங்களை அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது அதாவது பார்லிமெண்ட் நினைச்சாங்கன்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல எதை வேணாலும் அமெண்ட்மெண்ட் செய்யலாம் ஆனா இந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ பார்லிமெண்ட் அமெண்ட் பண்ண முடியாது அது என்னதெல்லாம் அந்த பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் சுப்ரிமசி ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் செக்குலர் கேரக்டர் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் செப்பரேஷன் ஆஃப் பாஸ் பிட்வீன் த லெஜிஸ்லேச்சர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரி ஜுடிஷியல் ரிவியூ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரூல் ஆஃப் லா யூனிட்டி அண்ட் இன்டெக்ரிட்டி ஆஃப் நேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இந்த விஷயங்களுக்குள்ள எல்லாம் பார்லிமெண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டுட்டு வர முடியாது இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேஞ்சஸ் பண்ற மாதிரி பார்லிமெண்ட் எந்த அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டுட்டு வர முடியாது அப்படி கொண்டுட்டு வந்தாங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா கோர்ட் அதை அன்கான்ஸ்டியூஷனல் அப்படின்னு தான் டிக்ளேர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் டாக்டரைன் அண்ட் இது கூட இன்னொன்னு சொல்றாங்க இந்த கேஸ்ல சொல்றாங்க பிரியாம்பிள் இருக்குல்ல நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல அது பார்ட் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பிரியாம்பிள் அப்படின்றது தனியா ரீட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் கிடையாது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட சேர்த்து ரீட் பண்றது தான் நம்மளுடைய பிரியாம்பிள் ஸோ பிரியாம்பிள்ன்றது நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க கேஸ்வானந்த பாரதி வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா கேஸ்ல பார்த்தோன்னா தேர்ட்டீன் ஜட்ஜஸ் டிசைட் பண்ணியிருப்பாங்க செவன் எஸ் டு சிக்ஸ் ரேஷியோல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டிசைட் ஆயிருக்கும் அதாவது ஏழு பேரு ஏழு ஜட்ஜஸ் வந்து பார்லிமெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனை இஷ்டத்துக்கு எல்லா பார்ட்ஸையும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ செவன் எஸ் டு சிக்ஸ் மெஜாரிட்டியில இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த கேஸ் அவ்வளோதான்